Assalamualaikum ma'ana zai zama to kenan za a samu dan cigaba kuma wal'alla abin zai dan fi kusa ya dan fi wahala akan abin da ya gabata to amma dai in za ku kasance tare da mu kuma zai zama to ana maimaita abin da ake ji to insha Allah za a samu cigaba a cikin wannan shiri na mukoyi qur'ani mai girma ko kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma sauran shirye-shiryen wannan gidan TV mai albarka na alwilaya to ita wannan marhala ta biyu kamar yanda muka fada kafin mu shige ta za mu kira zuwa ga kamar yanda nai ishara da ma abin da ya gabata cewa mu koyi Qur'ani mai girma kuma mu koyar da shi saboda shi kanshi koyarwa din mutun yana kara koya ne kuma yana kara gogewa ne kamar yanda uh, malamai suka nuna kuma uh, idan mutun ya jarraba din lalle zai ga cewa haka din ne yana kara koya ne ko kuma yana kara gogewa akan gogewar da yake da ita dama a cikin hadisi uh, ruwaya ta zo cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu mafificinku ya ku al'umma muslimi shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi wannan kenan wannan hadisi ne wanda yake uh, matakar kwadaitar da mu akan koyan alqur'ani mai girma da kuma koyar da shi wannan kenan daga bakin fiyayen halitta manzo muhammad sira da amincin allah su tabbata a gare shi sannan uh, kira zuwa ga musulmi ko kuma musamman ma matasa dan gane da shi abin da ya shafi karatun alqur'ani mai girma ruwaya ta zo daga imam sadiq alaihi salam yana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ma'ana yake karanta shi kenan yake koyon yanda ake yake hadda cewa yake koyon kira'a ingantacciya da sauran su duka ita wannan kara'a din za ta dauka man kara alqur'ani kenan duk wanda ya karanta alqur'ani wa huwa shabun yana a saurayi shi yasa na ce musamman matasa wanda ya karanta qur'ani yana saurayi kuma mumini shabu mu'min to ikhtilata alqur'anu bidamihi wa lahmihi lalle alqur'ani zai ca kudu da jinin sa da kuma tsokar jikin sa ma'ana zai zamanto qur'ani a jikin sa tamkar qur'ani ne yake yawo a cikin jinin sa da kuma tsokar sa wannan kenan ma'ana zai masa tasiri alqur'ani shi yasa iyaye lalle ya zama kusan ya zama wajibi akan su su dora ya su akan hanya ta koyon karatun alqur'ani mai girma baya ga sauran karatuttuka da suke yi to lalle wannan yana daya daga cikin wajibi dama kamar yanda tun farko mun fada cewa neman ilimi dama wajibi ne to babban kuma neman ilimi wanda yafi kowane ilimi girma shine ilimin alqur'ani mai girma da kuma abin da yake da alaka da shi domin shi abin da ya shafa addini da kuma qur'ani da kuma sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa abu ne wanda zaka bauta wa Allah ta'ala wanda zaka samu tsira a nan gaba ma'ana gobe kiyama ranar tashin alqiyama ranar da babu wani aiki babu wani abu ko dukiya ko ya ya ko wani ilimi wanda ba na addini ba zai amfanar da kai ba 
inde ba mutun yayi amfani da shine ta hanyar bautawa Allah ba ko da yake ko da mutun da yake zai iya yiwa mutun yayi wani ilimi din wanda ba na addini ba amma kuma ya hidimtawa al'umma musulmi su karu da shi to kaga wannan shi ma Allah ta'ala zai bashi lada to amma abin da yake yafi kowanne abu muhimmanci wanda yake addini ga baki daya dora akan shi abu na farko shine alqur'ani mai girma hadawa kuma da abin da muka fada na sunnar ma'aiki da kuma iyalan gidansa wannan kenan dan gane da abin da ya shafi abin karanta qur'ani sannan kuma imam yana cewa a ranar kiyama shi wannan matashi zai kasance da zababbu alkiramil barara safara alkiramil barara wanda suke zababbu ne managarta wanda zai kasance tare da su ma'ana a aljanna kenan sannan kuma wannan alqur'ani zai kasance zai yi kafa hujja gare shi ranar kiyama ma'ana zai zo ya ce ya Allah ta'ala wannan bawa naka wannan matashi ya kasance ya karanta ni ya haddace ni ya iya karanta ni yayi aiki da ni da sauran su zai nemawa shi wannan saurayi din ceto kamar yanda yazo a wasu ruwayoyi din ranar alkiyama to wannan kenan sannan a cikin wata wasiya da imam ali alayhi salam yake yi wa dansa imam hasan wato babban dansa kenan al imam al hasan alayhi salam yake ce masa Uh, didda yana masa wasiya amma yana masa ne da sauran yan uwan shi gabaki daya lokacin da wafati yazo masa imam ali bayan an sade shi to ya kasance yana yi wa imam hasan wasiyoyi kala kala a cikin wasiyar da ya masa yake ce masa Allah Allah fil qur'an ina hada ku da Allah a cikin alqur'ani mai gira ma'ana ku tuna Allah a cikin qur'ani kamar a Hausa in ce maka ka daure dan Allah ka taimaka irin wadannan abu wanda ina in kawo kalmomin da za su karfafe ka akan abu in ce lalle kada ka manta da abu kaza saboda haka yake cewa Imam Hasan ina tunatar da ku Allah ta'ala a cikin alqur'ani mai girma yace fala yasbiqukum ila al'amali bihi ahadun ghayrukum fala yasbiqukum ila al'amali bihi ahadun ghayrukum kada ku bari wani yarga yayi ku aiki da qur'ani wannan imam ali ne yake fadawa imam hasan alayhi salam da kuma uh, ya isar da wannan zuwa ga yan uwansa kannan sa kenan to wannan kenan ya cike ce masa kada ku bari wanin ku yarga ku yin aiki da alqur'ani mai girma wannan kenan saboda haka shi yasa uh, wannan uh, uh, nasiha ko kuma wannan wasiya da imam ali alayhi salam yayi wa imam hasan ta kasance ta yi ta siri a cikin ahlul baiti da a'immar su da kuma zariyar su gabaki dan su ya kasance yayi musu ta siri dama wannan wasiya ce wadda take ba wai daga kan imam ali ne kawai take ba tun daga kan manzan Allah take wanda mun san cewa su dama a'imma alayhi musallam in suna ruwaito ruwaya to koda ba su ce ta manzan Allah ba ce to akwai ruwayoyin da suke nuna cewa kama wanda imam yake cewa hadisi na hadisin babana ne hadisin babana kuma hadisin baban shi ne haka har zuwa kan manzan Allah saboda haka zai zamanto wannan wata ruwaya ce wace daga imam ali amma kuma zai zamanto daga manzan Allah take kuma lalle wannan ruwaya ta yi ta siri a cikin zuriyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa za mu ga cewa imam kazim alaihi salam Uh, idan duk lokacin da yazo yana yin karatun qur'ani mai girma yana yi a cikin gidansa ne to amma saboda uh, ta siri da ye qur'ani ya masa tun daga yarinta dama an haddace qur'ani an taso daga cikin an taso tarbiya ta gidan annabta a cikin ta aka taso to yana karanta qur'ani da sauti mai kyau sai so, ya zamanto idan yazo mutane yazo yana wannan karatu din a cikin gidansa idan mutane suka zo wucewa to suna tsayawa su tsaya a daidai wannan katangar ta gidansa ko kuma kofar gidansa domin su ringa jin wannan uh, alqur'ani mai girma to wannan kenan saboda kasancewarsa 
a wannan tawasiya ta ma'aiki da kuma Imam Ali ta yi musu tasiri har ya zamanto dadin karatun alkur'anin shi ya zamanto idan an zo wucewa to masu wucewa ba sa iya wucewa lalle sai sun tsaya sun saurari wani abu daga cikin wannan kur'ani mai girma shi yasa za mu ga a ci akwai wata ruwaya da ma'aiki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa iqra'ul qur'ana bisautil hasan ma'ana ku karanta alqur'ani mai girma da sauti ma'ana murya mai kyau mai dadi fa inna sautal hasana domin shi sauti mai kyau yazidul qur'ana husnan yana karawa alqur'ani mai girma kyau saboda haka idan ka kasance kana rerawa wani zai tsaya ya saurare ka wala Allah shi ma daga wannan lokaci ne zai ji yana bukatar shi ma ya iya karatun qur'ani ya koya wannan kenan saboda haka lalle karanta alqur'ani mai girma da sauti mai kyau yana karawa qur'ani kyau kuma yana janyo wasu domin zuwa ga alqur'ani mai girma sannan yana janyo wanda ba musulmai ba ma su zo su ji mai wannan qur'ani din mai dadi haka yake fada daga nan Allah ya sa hanyar su ce ta shirya za su shiryu wannan kenan dan gane da kwadaitarwa akan shi kan shi qur'ani da karanta shi da kuma koyan shi da koyarwar shi to yanzu zamu zo abin abin da ya shafi ilmi na tajwidi ilmu tajwid menene shi ilmi na tajwidin alqur'ani mai girma ilmin tajwidi na alqur'ani mai girma yana da ta'arifi ma'ana an yi bayanin sa menene shi at-tajwid lughatan muna da shi lughatan sannan kuma muna da shi istilahan ma'ana mun ce lughatan a yaran larabci in an ce tajwidi mai ake nufi a shine suka ce minal jauda daga kauta ta abu mutun yayi abu mai kyau jauda abu kamar idan mutun ya kera wani abu za iya ce idan yayi shi mai kyau za iya cewa wannan abu yana da jauda ma'ana yana da kyau yana da karko kenan to shine tajwidi a lugance kenan abinda ake nufi shine mutun ai ja'alu shay'i akthar jaudatan wa itqanan a sanya abu ya kasance uh, yana da kyau sosai sannan kuma an yi shi an kyauta tashi cikin hikima da kuma itqani ma'ana yin shi cikin kyakkyawa kusan abudin abu daya ne kawai sannan uh, da wata ibara din ko kuma da wata jumla din a husance za mu iya cewa shine kyautatawa wasu suna cewa at-tajwid lughatan huwa at-tahsin shine kyautatawa ai tahsinun nutqi bi afdali ada'i mumkin shine kyautata furci da ta hanyar yin shi da ta hanya mai kyau wacce mutun zai iya duk iyayen da zaka iya kai karanta qur'ani mai girma ta hanya mai kyau to wannan shine ake ce masa at-tahsin shine kuma ma'anar shi tajwidi a lugance kenan ma'ana a yaran larabci to wannan kenan sannan istilahi kuma a cikin ilimi na ilmin tajwidi shine huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi as-sahih min makhrajihi as-sahih shine fitar da kowane harfi daga mafitar sa ingantacciyar mafita kada mutun ka je ka dauki wani harfi ka fito da shi daga wani wuri daban kana nufin kuma wancan harfi din sai ya zamanto ko da ya kafata ka fadi wani abu maran ma'ana kwata-kwata ko kuma ka fadi wani harafi din daban to wannan kenan a ma i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu fi jami'i al-halat waqfan kana am waslan tare da ka fitar da harafin daga mafitar shi ingantacciyar mafita tare da kuma bashi haqqin sa sannan kuma an ce haqqahu wa mustahaqqahu ka bashi haqqin sa da kuma mustahaq ana abin da ake nufi shine idan mun ce haq shine sifofi na harafi na asali kowane harafi akwai sifofi na asali wadanda dole idan za a furta shi wadannan sifofi din su fito amma kuma mustahaq shine ba har ba sifofi ne na asalin harafi ba 
amma wani dalili yana iya zuwa ya sanya a su wannan sifa ta bujuro wa shi wannan harafi shine ake cewa mustahak a a cikin kowane hali mutun ya ba wannan harafi wannan hakoki na shi ko a wajen wakafi ko kuma wajen wucewa mun yi magana dama akan wakafi da kuma a wucewa waslu ba sai mun yi bayani akan su ba sannan biduni tahawunin wala mubalagha babu kuma ragewa ba karawa in zamu fada a wasu ma'ana babu sakaci mutun yayi yayi sakaci wajen fitar da wannan harafi din ya kasa kaiwa ga wannan nukuda din da ake so a fitar da wannan harafi sannan kuma kada mutun yayi mubalagha da yawa wurin lokacin zaka ji mutun yana karatu irin sa ainun irin sa haun ana fadin sa amma zaka ji wani lokacin akwai gazawa misali ha karama sai mutun ya ce mata ha kawai kaman babba ha wani lokacin kuma za ta yi yawa sai ka ji ha din ta wuce yanda ake bukata an kara mata wasu abubuwa da wata iska da wani abubuwa wanda babu su a ciki mubalaga kenan to an ce to wannan babu babu shi a cikin ilimin tajwidi musamman wajen fitar da harfi daga cikin mafitar sa wannan kenan a to a fa makhrajul harf huwa makanu takunu makanu takawuni sauti afwan fa makhrajul harf huwa makanu takawuni sauti alharf shi makhraj in an ce makhrajul harf shine gurin da harafi yake faruwa ma'ana inda ake yin sa kamar inda za mu ce akwai wani wani company da yake kera wani abu to daidai gurin da ake iya a fito da wannan abin da ake kera a wannan kamfanin to kaman in muka dauki harafi muka masalta da shi daidai wannan gurin da yake fitowa ga baki dayan sa an cika shi komi ya ji to daidai wannan gurin shine makharaj din harafi inda zamu dauka harafi yana da gurin da yake fitowa shine aka ce gurin da makanu takawuni sauti alharf gurin da sauti na harafi yake faruwa ma'ana ake hada shi wannan kenan to wannan abin da ya shafi shi tajwidi a lugatan was ilahan kenan a mun yi magana akan cewa harafi yana da haƙƙin sa kuma yana da mustahaq haƙƙin mun fada cewa shine sufofi na asali a naam naam shine harfa shine sifofi na zati na shi asalin zatin harafi sifofin da yake da shi wanda kuma suke maiyeze shi daga wani harafi din su amfanin su sifofin harafi shine kowane harafi iya wadannan sifofin nashi da aka yanka masa aka bashi idan ba a cika su ba to kenan ba a bambance shi da wasu harfawa ko ma zai iya zama wani harafi din daban sannan su ko mustahaq mun ce shine wadanda sufofi ba na asali ba kamar za mu iya dauka in muna so mu kawo misali kamar izhari misali in an ce izhari wajen bayyana nunu saki na idan wasu harfa suka zo wurinta asalin wannan izhari din akan nunu saki na wadda nan gaban Allah da zamu zo mu bayani ba shine asalin sifar ta ba amma saboda wani dalili ya sanya akai wannan izhari din haka nan idan muka dauki irin su idagam irin su ikhfa irin su kamar tarkiki na ra misali ra wani gurin za a sirirranta ta wani gurin za a kumbura ta wannan dubba ha sufofi ne na asli na ita wannan harafi na ra ba saboda haka anan sune ake ce musu harufa wadanda suke a uh, uh, wannan shine mustahaq kenan na harafi wanda ba sufofi ne na asalin harafi ba to wannan kenan dangane da abinda ya shafi tajwidi uh, lugatan wasilahan to yanzu abinda zamu shiga na gaba shine abinda ya shafi uh, makharijul huruf uh, makharijul huruf kamar yanda zamu gani tare da ku a cikin uh, wannan jadawali namu mun kawo su muna da mawdi na mafita harfa ko kuma kafin mu je zuwa ga mawdi din zami makhrajul harf huwa almakan alladhi yatakawunu fihi sautul harf kamar yadda muka fada baya ba sai mu maimata ba 
ولمعرفه مخرج الحرف يتم تسكينه والنطق به والنطق به بعد همزه متحركه والاصغاء اليه فحيث ما قطعنا الصوت بالحرف يكون هو مخرجه معنى ابن دا اكي نفي دا وانا عبارة دين شيني مفتا حرفي ادن كان سو كسان كوان حرفي اناني تا انا يكي فتوى تو ذاك دوريش يا ذاك يكا دوريش ذاك كاو الحمزة مسالي مي فتحا كومي كسرا كومي ضمة سيكا دوري وان حرفي مسالي ينزو ادن انا سو ان دوكي مسالي با مفتا با تا انا تكي فتوى Say in dawki alhamza ansa mata fataha say in dawri wa namba dinda ita misali ab. To day day in da sawti nyak ari ya dawki day day wurang to shini day day maputar ita wanna harapi. Misali ab za maga chiwa day day in da maka yanki shini day day in da lepe gudabi na samadak asa sakahadu. To ko wan harapi idan akat wakeshi akajarra ba masa wanna za agani ta inani yaki futuwa. to wannan kenan a yanzu zamu shiga abu na gaba shine adadu makharijil adadul makharij hadi yani adadu makharijil huruf adadun su guda nawa ne guda nawa muke da su akwai sabani wajen malaman tajwidi a wurin su akwai sabani cewa mafita nawa gare mu amma zamu dauki wanda yake mafi shahara mafi kuma inganci wanda akan shi ake tafiya mashuhur akan shi suke tafiya zami bayani mikali ikhtilafati wanda yanzu fi ilan wannan akan su ake tafiya abinda suka fada shine muna da mafita ta harafi guda 17 idan muka dauki harfa na larabci guda 28 kowane harafi yana fitowa da daya daga cikin daga daya daga cikin wadannan makharij din wannan gurin da harafi yake fitowa wani wani wata mafita tana da guda daya wata tana da biyu wata tana da da yawa gashi nan dai in aka kassa ma su aka rarraba kowane harafi akwai ta inda yake fitowa to guda mafita guda 17 amma a cikin guri biyar a cikin guri biyar wannan guri biyar din sune zamu ga su kamar haka ba lafi za iya haska mana magani Uh, muda masu kallon mu na farko shine aljauf ko wanne ya zamu zo mi bayanin su minene aljauf sannan muna da alhalq minene alhalq muna da ahruful lisan harshe mafita nawa gare shi sannan muna da ashafatan muna da alkhaishum ko wanne daya daga cikin wadannan ba mun ce mafita guda 17 gare mu ba to guda 17 nan arar ba su ne a cikin wadannan abubuwa din guda biyar wani ya dau daya wani ya dau kaza da sauran su ko wanne za a raba za ku za mu zo da ku za mu gani ta ina ne kowanne nawa ya kasu da kuma wadanda ma ba su kasu din ba to na farko kenan wan na farko abinda zamu fara dauka gurin farko gurin farko shine aljauf wa fihi makhrajun wahid shi aljauf din nan shine a ba eh, cikin baki filin da baki yake dauke da shi ma'ana cikin bakin mutun tun daga nan har zuwa abinda ya kai wani bangare na makogaran mutun wanda iska tana iya shiga ta fito ta wannan guri din shine ake ce masa aljauf to yana da mafita kwaya daya kawai sannan harfan da suke fitowa daga cikin wannan mafita ta aljauf ita ce su ne harfa na uh, harufa na uh, madda harufa madda da kuma harakat harufa madda da harakat mun ce harakat sune wasilla da fataha da kasara da dhamma wadannan sune harakat kamar yanda muka yi bayani a baya sannan harufa madda da alif da ya da wa wadannan gabaki dayan su a lokacin da zaka yi furici da harafi to su wadannan abubuwan suna fituwa ta wannan gurin misali yanzu idan muka dauki mimun idan muka dauki ma ma din nan mimun daga lebe take amma harakat ta daga cikin wannan aljauf din yake sannan harufan madda sune mafi muhimmanci a cikin wannan uh, shi aljauf din wannan suna fituwa ne ta wannan gudi misali yanzu idan muka dauki ma mimun muka sa mata alif 
ma to wannan madin alif din nan da ya ja mimun din wannan to yana fituwa ne daga cikin wannan jauf din kamar yanda zamu gani tare da ko a cikin wannan jadawali idan muka dauki wannan na farko al aliful maddiya idan muka ce ma zamu gani yanda wannan baki din a cikin wannan hoto ya ya bude leban mutum bai kasance ya turo gaba ko ya shiga ciki ba ya tsaya a daidai inda yake ma ma to din wannan shine yake fituwa ta cikin jauf shine zamu gani gashi nan yana da yan alama fari aka diga daidai gurin da wannan wannan harafi na madda yake fituwa ma wannan kenan sannan idan muka zo muka dauki alwaul maddiya ita ma tana fituwa ne a wannan guri sai dai ita ta dan yi kasa kadan a cikin wannan jauf din ta dan yi kasa kadan da dangane in muka yi kiyasi da na alif misali idan muka dauki nafsun wannan harafi na mu na ma in muka yi masa dhamma tunda dama mun ce wawun ta madda tana da alaka da dhamma ne sai an sa da'u harafi dhamma to kunna yi masa a madda ta wawun to idan muka ce mu mu mimun ya fito daga lebe amma wannan uh, wannan uh, madda din ta wawun ta ina ta fito shine wannan jauf da za ake ce masa filin baki ko kororon baki da abin da ya kamata haka idan muka dauki mu zamu gani a wannan hoto na biyu uh, leban ya turo gaba kamar dama yanda mun fada a baya cewa ita dhamma in za a fade ta lebe yana turuwa ne gaba kadan sannan idan akwai madda kuma ita kuma madda za ta fito yanzu ta cikin wannan jauf din zai zama to mu mu idan za a ja da yawa mu wannan hu din zaka ji shi kai kanka cewa ta ina yake fitowa shine ta cikin wani wannan kororon baki ba ta leban da ka ce mu ba yake fitowa wannan kenan sai kuma ya alyaul maddiya ita ma a bayan mun ce ya tana da alaka da kasra saboda haka yanzu wannan mimun zamu iya mata kasra sai mu mata ja mu ce mi to wannan yi din yana fitowa ne daga cikin wannan kororo na baki misali yi mi mi to za mu ji yanda iska take fitowa tana uh, dukan harshe wani lokaci za mu ga uh, harshe yayi dan yi kasa kadan kamar a na farko na biyu ya fi tasowa a nawawun sannan kuma a nayawun ga baki daya ya fi yin harshen yayi doro sosai wannan kenan ita ce hala ko kuma yana yi da mutun zai ji kanshi a daidai lokacin da yake furta uh, su wadannan harfa na madda wannan kenan to wannan dangane da abin da ya shafi shi wannan mafita na uh, wannan mafita ta mi ta uh, aljauf kamar yanda muka fada aljauf kuma yana da mafita ne kawai kwaya ki kwaya daya tak wannan kwaya daya ita ce harfan madda guda uku suke fitowa daga ciki muka ce da alif da ya, da wawun da yaun kuma mun musalta saboda haka anan zamu dakata lokaci yayin mana halin sa ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kuma ina dai ƙara jaddada mana shine tamrin da maimaitawa kwatantawa da ji da maimaitawa da ji da maimaitawa sune suke sanyawa mutun ya samu ci gaba a cikin kowane ma al'amari ba ma karatun qur'ani ba to balle kuma karatun qur'ani mai girma wanda yake dauke da dimbin falala wanda ya zamanto kusan a ba ma kusan ba ya zaman to wajibi ne akan kowane musulmi ya iya karatun qur'ani ko da bi haddace ba amma dai koyan karatun shi ya zaman to wajibi kamar yanda malamai suka fada ba su saba ne akan wajibcin koyan qur'ani ba shi yasa ma zamu ga kamar a cikin salla wasu na cewa wanda bai iya karatu ba ma'ana karatun shi yake da lahani yake da yake batawa to bai halaste yi salla shi kada ba dole sai ya je ya nemi limami adali wanda ya iya karatu ingan ta ce bi shi salla ko da yashe har zuwa lokacin da zai koya wannan kenan anan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول